Velikonoce v Mikulově neznamenají pouze tradiční pondělní obchůzku chlapců městem za děvčaty s pomáskou v ruce. Oslavy na náměstí se nesou v duchu folkloru i dobrého jídla a pití. Jak v Mikulově oslavujete velikonoce? Jak vidíte, tak úplně nádherně a to navzdory tomu, že to aprílové počasí nás dnes na Bílou sobotu trošku překvapilo a ten, kdo se ráno probudil, tak viděl podcukrovaný, zasněžený kopeček, svatý kopeček, ale oslavujeme opravdu požehnané velikonoce a svátky jara v plném veselí. Jaké tradice dodržujete tady v Mikulově? Určitě jsou to tradice, které se dodržují napříč celou Českou republikou, ale máme tady takové krajové speciality, samozřejmě s ohledem na to, že máme významnou památku a to je svatý kopeček a křížovou cestu, takže včera vlastně byla i modlitba a výstup na svatý kopeček ve spolupráci s Farností a samozřejmě je to náš velikonoční jarmark, který probíhá Bíhá po celou sobotu, neděli a na červené pondělí samozřejmě obchůzka chlapců a velikonoční vajíčka, mašlovačka. Třídenní program Oslav svátků jara byl doslova nabitý vystoupeními jak folklorních souborů, tak i kapel jiných žánrů, které se střídaly na pódiu na náměstí. Ve čtvrtek mohli děti hledat velikonoční vajíčka na Turoldu, páteční odpoledne patřilo dělničkám na zámku, kde si malí návštěvníci vyrobili drobné dekorace a sobotu zase zpříjemnilo divadelní představení. My se snažíme v tomhle být hodně tradiční, takže už od pátku je tady na náměstí velikonoční jarmark. Máme tady zhruba 35 stánkařů, každý, aby nabídl něco z toho svého ranku, ať už jsou to velikonoční speciality, nebo tady máme dekorační věci týkající se velikonoc, takže to tady bude po všechny tři dny až do Neděle a na hlavním náměstí dnes na ten začátek většinou jsou to místní spolky, takže palávánek se svou cymbalovou muzikou Kolík z místní základní umělecké školy. Pak tady budeme mít cymbalovou muziku Kasanica z Mikulova, kromě toho kapelu do cuku nebo nakonec Láska Band a zítra zase to bude hodně v duchu právě těch cymbalových muzik a zakončíme místní kapelou Jespetit Q, takže to je co se týče programu tady na náměstí. Já jsem viděla, že máte i nějakou historickou, historickou procházku. Co to je? A historická procházka je tady vlastně tradiční. To není jenom na základě velikonočních svátků, ale jak začne sezóna, tak Turistické informační centrum dělá většinou dvakrát denně procházky historií. To znamená, že se objedná do té skupiny na tu procházku a jdou do Dichtrištěnské hrobky, jdou na zámek a prostě obejdou si taková ta základní místa v Mikulově, aby se vědělo, co krásného tady máme. V sobotu dopoledne požehnal všem příchozím probošt Mikulovské kapituly Pavel Pacner, který také už tradičně s věřícími nejen ze samotného Kulova na Velký pátek absolvoval modlitbu křížové cesty na svatý kopeček. Já věřím, že Mikulovští věřící, kteří chtějí a mají možnost přijít do kostla na bohoslužby, tak i pro ně to je čas, kdy nějak si společně uvědomujeme, že přes všechny těžkosti a problémy a přes všechnu bolest a utrpení, tak nakonec ten život se ukáže jako silnější a že vlastně to poselství Veliké noci, poselství o tom, že Ježíš Kristus překonal smrt a že nám dává každému naději na život, že to je tak důležité, že bez toho bychom my, křesťané věřící, vlastně nechci říct nemohli žít, ale naše víra by neměla vlastně vůbec smysl. A co tam modlitba křížové, křížové cesty? Povíte nám o něj něco? Tak modlitba křížové cesty, tady díky svatému kopečku máme úžasná místa a vlastně vždycky na velký pátek dopoledne, teď už v 10 hodin, vycházíme po jednotlivých kaplíčkách na hru na kopeček. U každé se na chvilku zastavíme, zamyslíme, pomodlíme třeba za nemocné, za trpící nebo za to, co je potřeba, <laughs> sami za sebe. A vlastně díky tomu, že ten svatý kopeček a Mikulov tak táhne, tak na té křižové cestě rozhodně nejsou jenom Mikulovští lidé naši, ale přijíždějí lidé i zdaleka z okolí. Takže je to taková šance nějak si uvědomit v té krásné přírodě, uvědomit si to poselství Velikonoc, to, co pro nás Ježíš vykonal, vytrpěl a to, že nám přinesl velikou naději. Přestože uspořádat takovou akci, jakou Velikonoce v Mikulově jsou, dá spoustu práce a zabere mnoho času, Mikulovští to zvládají na jedničku. Vzhledem k tomu, že to děláme spoustu let, tak už jsme na to zvyklí, ale Velikonoce vlastně po té sezóně jsou první akcí, takovou tu jarní, na kterou se sejde hodně lidí, takže ta příprava je třeba několik měsíců předtím, ale víceméně už víme, co a jak, takže jsme na to připraveni. Kdo nestihl na Velikonoce napéct, mohl si nakoupit lahodné sváteční pečivo ve stánku turistů. Informačního centra, kde jeho pracovnice nabízely také krásně zdobené kraslice a další dekorace. 
Také u dalších stánků bylo plno. Stánkaři nabízeli pomlásky od nejmenších až po ty dvoumetrové, dřevěné výrobky, velikonoční zajíčky, beránky a kuřátka z nejrůznějších materiálů a mnoho dalšího. Jak se plete taková pomláska? No tak musí se proti nachystat, že? Jako stříhat na louce různě, no, vypěstovat a to. A pak se to musí takhle vybrat a složit. Osm prutů, že? Vlastně a takhle se to smotá a někdo to plete obráceně a to dělám takhle, no. Takhle, takhle se to plete, no. A jak dlouhé žile pletete? Tak různě od těch 40 cm do třeba 2,5 metru, no. Třeba. A jak dlouho to trvá? No, záleží, jak velká trvá rýl, malá mý, no. Tak malá, já nevím, celkově, já nevím. Pět minut, velká díl s těma košama, že vlastně, ti trvají díl, no. A jak dlouho se tomu věnujete? No, děláme to dost dlouho, už takové deset let, no, zhruba. Kolik, kolik jich tak za roku děláte? Z, za rok a zhruba, nevím, 2002,5. My můžeme nabídnout tady velikonoční zajíčky, andílky, kuřátka. Ta škála je hrozně pestrá, jo? máme tady pouzdra na mobil nebo na brýle, krabičky, do kterých se vlezou drobné dárečky. Tady máme taky pěkné prachovečky ve tvaru medvídka. Potom taky naši klienti umí udělat takovéto šité výrobky. Lapače snů, různé zapichovátka. Máme toho tady dost. Nabízím originálně vyráběné dekorace z umělých květin a nebo čelenky ve stylu kanzaši ze, ze saténových stužek a vlastně nebo látkové čelenky, ještě šité pro dospělé i pro děti, takové pestrobarevný sortiment. A protože u programu většině lidí vyhládlo, jen málo kdo odolal a neochutnal voňavé salátko na grilu, minelý vanečky se spoustou nejrůznějších polev, bramborák nebo si neodnesl skvělý slovenský sír. Co to dneska nabízíte? Dneska nabízíme grilované salátko, cigárko grilované a klobásky. A vy sem chodíte pravidelně? Pravidelně, no, jsem místní Mikulovský, takže pravidelně jenom do Mikulova víceméně. A co si k tomu mohou lidé zakousnout? Co mají chuť chlebík, horčicu, chren, všechno už k tomu nabízíme, co kdo má spláchnout to pivečkem, no na to je sice zima dneska, ale tak je to spíš na svařák, no. Nabízíme domácí síry ze Slovenska, z Liptovského Mikuláše, to nejlepší, co tu najdete, ovčí, kravské, sama dobrota. O jaké je největší zájem dneska? Dneska o ovčí, nítě nejvíc jedou vždycky to, pak tady ty oštěpky taky dneska docela frčí, takže... Jde to, je to tady super. Velikonoční Mikulov byl první větší kulturní a společenskou akcí v letošní sezóně. Mikulovská rozvojová jich jen pro nejbližší dobu chystá celou řadu. Teď, co nás čeká, je setkání souborů pod Taneční horou, což je tradiční akce, kdy jsou zváni folklorní soubory, které se tady představují celé České republiky. To je na přelomu vlastně dubna a května. Pak klasické naše slavnosti města, ty budou o víkendu 12. až 14., kdy vlastně je to akce, kdy místní si dělají takový hezký víkend pro sebe. Takže je to navíc místech, ať už na sídlišti, nebo tady na náměstí, na Lormově náměstí, na zámku. A celé tři dny se veselí, je to s hudebním programem a hlavně tady vystupují vlastně místní kapely a tak dále. Potom Mikulovské ozvěny z Línfil festivalu, ty jsou uprostřed června a asi pak už bych vypíchla festival La Strada, který je takovou taky tradiční akcí na začátek prázdnin, kdy jsou tady pouliční divadla, soubory a vystupují po celém náměstí nebo spíš po celém Mikulově a součástí je také festival otevřených sklepů.